Deze column draagt de titel Het meisje van Jan. En het leuke is, ten tijde dat we dit schreven, en ja, dat is al heel lang geleden, toen wisten we niet wat er zou gaan gebeuren. Alleen nu, na al die jaren, weten we wel hoe het is gegaan. En het meisje van Jan, dat is helemaal heel erg goed gekomen. Het is een heel goed huwelijk geweest met leuke kinderen. Maar op het moment dat je dat schrijft, dat Jan was een vrolijke Frans, of schoon hij Jan heette. En uh, ja, die zag het in het begin allemaal nog niet zo zitten om uh, natuurlijk zich te gaan binden. Hij hield nog meer van een dansje en van een biertje en van lekker uitgaan tot die op een zeker moment werd gestrikt. En ja, zo gaat dat soms in de liefde. Dan verandert het leven plotseling helemaal. En daarover schreven we een mijmering, want ja, je moet toch iedere week een onderwerp hebben, ook al was het niet zo agrarisch getint, maar het was toch een gebeurtenis uit de, de eh, korte nabijheid van ons eigen bestaan, want we waren goed bevriend met Jan en ja, dat gaat dan zo, wanneer je dan een meisje krijgt, dan komt die op de eerste plaats en is het samen uitgaan en een potje bier drinken ook weer voorbij. Maar goed... Zo gaat dat in het leven. Ik hoop dat u van dit stukje ook nog een klein beetje kunt genieten. Ook al is het oud, maar het zou ook vandaag gebeurd kunnen zijn. Wat dat betreft is het leven eigenlijk elke keer weer iets van herhaling, herhaling, herhaling. En ook kan het soms iets anders genuanceerd zijn. Maar toch blijft veel wat we meemaken hetzelfde. Dank u wel. Hallo, van Erwin Akker, nummer 11, Het meisje van Jan. Terwijl ik deze van Erwin Akker zit te schrijven, en dat is lang geleden, zakt de bloedrode zon gaandeweg achter de horizon, die een veelheid van fantastische kleuren tentoon spreidt. De weerberichten voorspellen zonneschijn met stijgende temperaturen, maar met een stevige noordooster. Bijzonder warm wil het toch nog niet worden. Alles is dit jaar treurig laat en groeit ergenswekkend langzaam. De stevige nachtvorsten die een afgrijnselijk witte rijm op de velden toveren, hebben veel vernietigend werk verricht. Op akkers waar reeds een welig gewas aardappelen tierde, staat dat er nu als een rijpe tabak bij, maar waar velen een zware pijp van zullen roken. Er zijn al goede prijzen betaald. Men is niet bang geweest voor wat risico's. De bonentelers trekken echter nu diepe zorgerimpels in hun voorhoofd. De vroeg gezaaide bomers, bonen staan er belachelijk zielig bij en zijn zo geel als citroen. Verschillende boeren zagen zich reeds genoodzaakt, zij het met bloedend hart het gewas om te ploegen en opnieuw te beginnen. De prijs van zaaibonen is dit jaar ongekend hoog, maar ook met plukstadium kan men overhoop komen te zitten. Veel spreiding in de oogstperiode zit er niet in, nu alles weer al achter elkaar wordt gezaaid. De streek waar wij wonen moet het hebben van vakantieplukkers, waar voor de gunstigste tijd van half juli tot half augustus ligt. Er zijn hier een aantal boeren die ieder ongeveer 20 hectare bonen hebben gezaaid, terwijl bijna iedere agrariër meer of minder bonen heeft. Hoopvol, maar met de flinke dosis pessimisme, pessimisme wacht men af. Toch is de lente en de voorzomer in de lucht, soms aan het weer geheel niet merkbaar, maar aan de mensen wel. Mijn vriend Jan is namelijk verliefd geworden, niet zomaar een beetje la la, maar werkelijk tot over zijn flaporen. We hebben begrijpend en goedkeurend geknikt en met onze ervaren hoofden gestommeld en gedacht. Jan was voorheen een verstokt vrijgezel. Geen zure zeur die in de bedstee een zwarte sok met dukaten verborg. Nee, hij is echt de type van de jovere jongen die het leven nooit van de zwarte kant bekijkt, maar geboren is om pret te maken en er ook onweerstaanbaar door aangetrokken wordt. Waar wij, waar wij in onze stoute dromen aan dachten, dat maakte Jan altijd persoonlijk mee. Reden waarom wij hem ook vaak diep hebben benijd. Als wij vroeger vroegen of het nog geen tijd voor hem werd om iets op te zoeken, een vast meisje of zo, wuifde hij spottend onze goed bedoelde pogingen om hem aan de ketting der liefde te binden af, met de woorden dat zolang nog per ons te krijgen was, hij geen heel varken kocht. Wel kocht hij nogal eens een potje bier, het kunnen er ook wel meer geweest zijn, maar daaraan dachten wij alleen maar als hij klaagde dat hij door zijn geld zat. Broederlijk leenden wij hem dan wat, namen er tevens afscheid van, want van terugbetalen had hij geen kaas gegeten. Zo nu en dan had hij spaarpenningen. Een brommer lokte hem aan en de avond voordat hij tot de koop zou overgaan, raakte hij verzeild met een stelletje baggersbonken. Het duurde drie dagen voor hij weer in het ouderlijk huis opdook. Het ronkte als een razende in zijn humoristisch gebouwde kop, maar met een brommer had het niets te maken. 
Maar wat wij al lang als hoop hadden laten varen, is dan toch waar geworden. Hij kwam het zelf vertellen. Nou ja, vertellen. Hij struikelde over zijn eigen woorden en zwaaide geestdriftig met een paar beduimelde fotootjes als kostbare reliquieën. We namen met een zekere devotie de portretjes aan en blikten naar het snoetje dat en in kleur en in zwart-wit was afgebeeld. Knap meisje, zeiden wij bewonderend. Het was een hoogblonde, zo van de kapper, aardige meid met een lachend gezicht. Ja, ze heet Rina en heeft een paar prachtige benen en is kapster, zei Jan met zwellende trots. We verbeten onze lachlust toen hij zei dat ze het volgende weekend thuis zou komen. Hij had ze namelijk al één avond ontmoet, maar ja, liefde verloopt soms stormachtig en kan windstil verdwijnen. We kregen dorst van al dat gepraat. Op ons voorstel in een verkwikkend pintje te gaan pakken beweerde hij met klem dat hij serieus werd. Geen café, maar een cassette werd nu zijn doel. Ondanks alles geloven we dit jaar dan toch nog in de lente. Dank u.